Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVD Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa opini masih setia ya bersama kita di sini di obrolan pagi ini kita akan mencari tahu nih arah dari seorang JJ dalam menentukan arah pada saat awal-awal nih ternyata hobinya nyanyi bakatnya dinyanyi nah kebingungan pada saat awal dulu kebingungan seperti apa aja mau arahnya mungkin menentukan genre kah oh, iya. ataukah menentukan arah hobinya kah ataukah memang punya hobi yang lain oke okay. um... Kalau kita kecil itu kan kak, mm-hmm. semua kita lahap tuh kan, Betul. yang olahraga kita mm-hmm. ambil, gitu kan suka bulu tangkis dulu, suka bulu tangkis, suka nyanyi, jadi yang uh, belum ada kejelasan kan. Oke. Okay. Sampai akhirnya pas SMP itu, uh, JJ ini diajak untuk ikut lomba. Oh SMP? Iya. Mm-hmm. Itu FLS 2N mm-hmm. waktu itu, mm-hmm. vokal grup. Oke, okay, vokal, vokal group. group. Masih vokal uh, group ya, belum solo yeah, ya. Iya, yeah, vokal group. Kemudian itu di tahun 2014. Oke. Okay. 2014. Mm-hmm. Kemudian uh, puji Tuhannya berangkat mm-hmm. nasional. Oh, oke, okay. berarti itu seleksi di provinsi dulu. Kota. Oh, kota. Menang di kota ke mm-hmm. provinsi, mm-hmm. menang di provinsi baru ke nasional. Wih. Gitu. Tapi di nasional mm-hmm. belum dapat mm-hmm. waktu itu. Tapi sudah membanggakan provinsi Bengkulu loh. Nama sekolah lah. Nah, nama sekolah terutama Dan, apalagi ya. kan? Oke, okay. berarti wak- pada saat SD ini belum ada ikut-ikut lomba? Oh, SD belum ada Oke, okay. SD masih ya, anak-anak SD pada umumnya lah ya Hobi nyanyi-nyanyi, iseng-iseng gitu iya. Gimana nih Jay, awalnya Pada saat SMP dulu nih Memang dari guru kah? Waduh, siapa nih yang hobi nyanyi? Ayo ikut seleksi gitu Atau ah, kah? Itu tadi dari hmm. ekstrakulikuler Oh, ekstrakulikuler Oke, oh, oke okay, nah. okay. nah, dari Jadi, situ di- mm-hmm. dilihat nih Mana nih kira-kira mungkin ya Dari mm-hmm. surat penang guru ya mm-hmm. Mana nih yang berkompeten mm-hmm. gitu Oke, okay. itu adalah Lomba pertama kali ya. Dan langsung lolos ke nasional ya. Wah, wow. Gimana perasaannya aja Deg-degan banget uh-huh. Merasa apa ya Ya pasti ya masih, masih anak-anak lah ya mm-hmm. Masih dibilang remaja pun mm-hmm. Baru beranjak anak-anak remaja Anak-anak lewat remaja belum nyampe ya, ya. ya. <laughs> Jadi yang ya mental belum uh-huh. Belum apa ya Belum ada mental mm-hmm. Jadi ketika pas tampil itu Waduh itu rasanya mm-hmm. kacau sekali <laughs> Orang tua berarti ikut juga tuh berangkat juga tuh. Oh enggak, enggak. Oh. waktu itu enggak. Oke, okay, oke. Okay. Nah, setelah SMP selesai, SMA berarti sering-sering ikut-ikut lomba-lomba. Iya. Setelah itu. Uh, SMP terus mm-hmm. juga SMA. Mm-hmm. SMA itu saya 3 tahun SMA, mm-hmm. setiap tahunnya pasti ada ikut lomba dan berangkat. Oke. Okay. Gitu. Jadi mm-hmm. waktu kelas 1 mm-hmm. itu saya lomba musikalisasi puisi. namanya. Waduh, seorang puitis juga ternyata ya. Um, gak juga. <laughs> itu beda sama nyanyi dong kalau musikalisasi puisi. Sama sama sama. Oh, sama. Puisi di dimusikkan oh, gitu kan. Okay. Musikalisasi mm-hmm. puisi mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Itu kelas 1 SMA. Mm-hmm. Berangkat ke Jakarta waktu mm-hmm. itu. Nah, puji Tuhannya menang mm-hmm. di nasional. Wow. Juara 4 waktu mm-hmm. itu. Mm-hmm. Juara 4 dari se Indonesia ya. Satu Indonesia. Indonesia. Waduh. Berarti kelas 2-nya? Kelas 2-nya, hmm. ah, ini yang kelas 2-nya Waktu itu lol, puji Tuhannya juga lolos kita bahan Nusantara oh, Oke, okay. yang penyanyi 17-an ya? Iya, ya, betul Nah, ini luar biasa lagi nih Ternyata bukan hanya pas Kibra aja yang seleksi di sana <laughs> ya Berarti dari paduan suara juga Nah, gimana tuh, Jay? Ya. Proses-prosesnya Ini kan juga satu hal yang Siapa sih yang nggak mau dari Uh, anak-anak pas kibranya, terus yeah. juga paduan suaranya untuk nyanyi di istana negara yeah. Ketemu dengan presiden, yeah. bisa makan bareng gitu Oh enggak sih, enggak makan oh, bareng, makan bareng ya. <laughs> Kita punya ruangan sendiri-sendiri deh Oke oke, saya kira Jadi... kan sambil nyanyi, uh, presiden nyanyi kalian, eh, apa presiden makan kalian nyanyi oh, di Enggak, enggak, bareng enggak <laughs> Gimana Jadi... aja, bisa sampai ke Gita Bahana Nusantara? Ya prosesnya cukup panjang sih mm-hmm. Kak, bisa aku bilang cukup panjang mm-hmm. karena pakai audisi ya okay. seleksi mm-hmm. dan waktu itu dua kali ya dua kali dua kali seleksi mm-hmm. karena mm-hmm. yang pertama nggak nggak lolos oke okay. di tahun yang tahun berapa itu Jack kemarin uh, di kelas 1 oh kelas 1 uh, ini kan mm-hmm. lolosnya kelas 2 mm-hmm. pas kelas satunya nggak lolos oke okay. kelas 1 nah, sudah itu. ikut seleksi nggak mm-hmm. lolos kelas 2 coba lagi nih coba lagi mm-hmm. waktu itu nggak mau lagi kan mm-hmm. kan udah trauma mm-hmm. pressure-nya cukup berat nih baca uh-huh. not soalnya uh-huh. oke oh, oke okay, okay. baca not uh-huh. jadi kan kita masih kagok uh-huh. dengan baca not jadi yang duh kayaknya nggak dulu deh uh-huh. ya, tapi diyakinkan sama guru okay. kayaknya harus coba gitu. 
coba mm-hmm. lolos gitu kan mm-hmm. pas lolos di kota mm-hmm. kan sekota Bengkulu okay. lolos di kota maju ke provinsi mm-hmm. pas di provinsi apa namanya dapat menang mm-hmm. akhirnya dapatlah empat orang mm-hmm. utusan dari Bengkulu untuk uh, berangkat ke Jakarta mm-hmm. jadi penyanyi paduan mm-hmm. suara di uh, Istana Negara 17-an oh, okay. 17 Tapi itu di tahun 2017 2017, 2017. Okay. Berarti Jeji bersama keempat orang ini yeah. Nah itu kan paduan suara itu Jeji Berarti di sana juga dikelompokkan nih mm-hmm. uh, Suara-suara yeah, Dari betul. keempat orang ini betul, betul. Kalau Jeji kemarin di Suara oh. apa tuh? <laughs> Kalau saya kemarin di Sopran kak Oh Sopran, yeah. Sopran itu rendah ya? Tinggi, tinggi Oh Sopran tinggi, oh iya yeah. yeah. Bariton yang rendah ya? Bariton, Bariton? jadi gini Urutannya ada mm-hmm. Sopran Mm-hmm. Sopran alto, mm-hmm. sopran itu suara tinggi cewek, mm-hmm. alto itu suara rendah cewek. Oke. Okay. Nah, ini cewek ya. Mm-hmm. Sekarang kita ke cowok. Bariton, mm-hmm. uh, ah sorry, tenor, mm-hmm. bariton, bass. Oke. Okay. Tenor itu suara mm-hmm. laki-laki yang tinggi, mm-hmm. tinggi sekali, paling tinggi. Mm-hmm. Bariton itu di tengah-tengah. Mm-hmm. Bas itu yang paling bawah Oke, oh, okay. suara rendah Halo oh. Baiklah oh, <laughs> yeah. Terima kasih Sudah nonton opini <laughs> Seperti Rido Roma malahan <laughs> Oke okay. Berarti itu uh, Klasifikasinya yeah. Dari JJ sendiri yang milih Aduh, saya Suara saya pilih di seleksi sopran aja nih Atau hmm. memang dari Dewan Juri nih Yang milih Oh, kamu suara ini Sopran yeah. nih Ya, yeah. itulah uh, Tadi seleksi mm-hmm. di provinsi dan mm-hmm. eh, kota dan provinsi mm-hmm. disitulah kita dinilai oh, kita masuk okay. di mana nih baik, baik, baik. kadang kan mm-hmm. ada yang misalnya mm-hmm. kita tes kita kan suruh isi nih mm-hmm. suara kamu apa mm-hmm. sopran mm-hmm. pas di tes tahunnya dia rendah oke okay. gitu. mm-hmm. berarti juri harus ngubah ke alto mm-hmm. gitu mm-hmm. oke okay. nah setelah sampai di nasional nih mm-hmm. ketemu dengan banyak orang teman-teman mm-hmm. dari banyak seluruh sekali. Indonesia banyak nih banyak sekali Gimana rasanya? Seneng banget. Uh, eh, berapa hari sekarang? kemarin di sana? Oh, tiga minggu. Oh, tiga minggu. Wih, tiga lama. minggu, 21 hari. Mm-hmm. Itu lama banget ya mm-hmm. untuk uh, anak SMA mm-hmm. yang masih sekolah. Happy tapi dong ya. Happy libur, dong. libur, libur, libur. <laughs> <laughs> tapi di sana juga punya pressure sendiri kan. Uh-huh. Ya, kita di sana juga nggak jalan-jalan. Mm-hmm. Yang sa- latihan tuh kayak makan. Okay. Sehari tiga kali, empat Memang kali. Memang Bener-bener sampai mm-hmm. suara tuh habis. Mm-hmm. Dan... Kita kejar tayang, okay. karena lagu ini banyak, bener, bener. waktu sebe- cuma sebentar mm-hmm. Sedangkan kalau paduan suara lain, itu biasanya satu lagu tuh belajar mungkin bisa sebulan dua bulan mm-hmm. Tapi ini dalam waktu tiga minggu kita harus belajar mungkin sekitar sepuluh lagu mm-hmm. Jadi bener-bener harus digembleng banget, okay. tapi ya dengan pelatih yang juga berkompeten mm-hmm. di bidangnya luar biasa berarti sampai sekarang masih komunikasi juga sama masih masih mm-hmm. masih sama teman-teman masih komunikasi ya mm-hmm. walaupun udah lama banget ya 2017 mm-hmm. sampai sekarang tuh udah tujuh tahun kali ada ya nggak uh, tahu lagi kapan bisa ngumpul ke oh. berarti kemarin ratusan orang berarti dong kalau satu yeah. provinsi empat gitu ya ya yeah. okay. ya yeah, anggap aja empat kali berapa berapa oh, 2017 itu berapa berapa mm-hmm. provinsi ya tiga puluh tiga puluh tiga ya uh-huh. Kali ini aja empat oh, okay. <laughs> Itu baru yang padan suaranya aja Betul. Ada yang orkestranya juga mm-hmm. Orkestranya mungkin sekitar ada seratus lah oh, Oke okay. Bengkulu kemarin nggak eh, ikut itu ya seleksi untuk orkestra? Enggak mm-hmm. Kalau orkes itu Kalau Kalau padan suara kan tiap provinsi mm-hmm. Kalau orkes ini cuma seleksinya di dua kota oh, Jogja okay. sama Jakarta Oke okay. Berarti yang memang banyak-banyak uh, Anak-anak musisi ya, Sekolah-sekolah betul. musik gitu ya, ya. Betul. Oke, kapan nih JJ buat sekolah vokal? Gitu? <laughs> Tunggu dulu, <laughs> kita selesaikan dulu kuliah ini Tapi ada kepikiran nggak? Ini kan hobi uh-huh. JJ yang sekarang menjadi hokinya juga Oh iya, iya Mungkin ada kepikiran, waduh ini seru nih kalau disalurkan lagi buat sekolah khusus vokal di Bengkulu Oke, okay. um, sejujurnya dan sesungguhnya mm-hmm. sebenarnya <laughs> Ini <laughs> belum ada <laughs> Belum ada, <laughs> okay. belum ada Kak uh-huh. Karena saya merasa Uh, menjadi seorang pengajar mm-hmm. itu tidak cukup dengan hanya bisa bernyanyi mm-hmm. tapi butuh ilmu juga okay. gitu Ke, kenapa ada sekolah mm-hmm. musik mm-hmm. karena memang musik itu sedalam itu ilmunya nggak bisa kita belajar sehari dua hari mm-hmm. seminggu setahun mm-hmm. bahkan nggak bisa mm-hmm. Il, uh, musik itu banyak komponennya dan mm-hmm. apa ya luas gitu loh Betul. jadi menurut uh-uh. uh, menurut saya yang apa ya 
Itu nggak bisa sih nih jadi guru vokal <laughs> Belum cukup ini ilmunya <laughs> Masih harus banyak belajar yeah, lagi, banyak yeah. berlatih lagi Iya yeah, betul Oke okay, jadi singkat cerita ini setelah banyaknya prestasi JJ sampai juga ke nasional, menang nasional juga Nyanyi di istana negara yeah. juga Dan mulai menjadi seorang penyanyi Katakanlah kategorinya adalah profesional ya, yang mendapatkan ya. uh, bayaran di sana, ya. dapat transferan masuk. Itu ya. kapan itu, Jay? Masih oh, SMA ya. ini udah mulai atau belum. SMA belum ada terima-terima job? Belum, gitu? belum, 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 hmm? belum ada SMA itu. Jadi uh, nerimanya itu sewaktu setahun belakangan ini. Oke. Okay. Baru mulai baru okay. setahun ini. Mm-hmm. Makanya JJ juga di Musik Bengkulu hmm, juga hmm, hmm. masih baru, okay. masih newbie banget. Hmm, hmm. Oke, okay. nah kita akan ngobrol lagi ah, okay. untuk gimana JJ akhirnya terjun yeah. ke dunia penyanyi, penyanyi yang profesional yeah. di Bengkulu ini khususnya. Pemirsa ini jangan kemana-mana, setelah yang kalian berikut ini kami berdua akan kembali hadir menemani pemirsa semua.